ამ ვიდეოში მე მინდა ისევ გესაუბროთ უჯერდულ სუნთქვაზე როგორც უკვე ვიცით ჩვენ უჯერდული სუნთქვა შედგება სამი ეტაპისაგან და ამ სამი ეტაპიდან პირველი არის გლიკოლიზი და როგორც ვიცით მე პრინციპში სახელიც გვეონება გლიკოლიზი ნიშნავს პირდაპირ გლუკოზის დაშლას ან გახლეჩვას ანუ გლიკო როგორც გლუკოზა და ლიზი ანუ ლიზისი ანუ დაშლა გლუკოზის დაშლა მოგლეც როდესაც მინდის გლიკოლიზი გლიკოლიზი შედეგად მიიღება გარკვეული პროდუქტი კერძოდ პირუათი და ამის შემდეგ თუ რა ეტაპი წავა დამოკიდებული ორ ფაქტორზე კერძოდ ჯანგბადი არის თუ არა მოდი განუხილთ ორივე შემთხვევაში რა მოხდება აქედან განუხილთ შემთხვევაში არ არის ჯანგბადი ხოლო იქით განუხილთ შემთხვევაში არის ჯანგბადი მოდი ეს უფრო ესე დავხატოთ მოდი ჯერ განუხილთ რა არ არის ჯანგბადი რუსა არ არის არ არის ჯანგბადი წავა დუღილის პროცესი ანუ ფერმენტაცია და დუღილი უკვე როგორც ვიქცა არის ანაერობული პროცესი და იმის დემი ხევ თუ როგორ დუღილი წავა პროდუქტი შეიძლება იქნება ანუ თუ წავა სტოდა სპირტული დუღილი მიიღება სპირდები თუ წავა რძემჟავ დუღილი წავა მიიღება უკვე რძემჟავ ანუ ლაქტატი მოდი ხლა განვიხილოთ შემთხვევასაც არის დუღილი ცოტა არის ჯანგბადი როდესაც არის ჯანგბადი რეალურად უჯერდული სუნთქვა გადის შემდეგ ეტაპზე უკვე ანუ აერობულ ეტაპზე ანუ ჯანგბად დამოკიდებულ ეტაპზე და რეალურად ეს მეორე ეტაპი არის კრებსის ციკლი ხოლო კრებსის ციკლის შემდეგი ეტაპი უკვე არის ელექტრონების სატრანსპორტო ჯაჭვი ამ ვიდეოში მე მინდა აქცენტი გავაკეთო გლიკოლიზზე და გესაუბროთ ხოლო გლიკოლიზზე და მის მექანიზმზე და გლიკოლიზის ზოგად მიმდინარე რეაქციებზე მოდი აქ ცალკე ამოვიწეროთ გლიკოლიზი როგორც გვახსენეთ გლიკოლიზის მთავარი მექანიზმი ან მთავარი არსი არის ის რომ ჩვენ გლუკოზასკენ მივიღოთ პირუათი ან გლუკოზა დავშალოთ ეს ხო აფრად დავწეროთ მოდი აჯობებს გლუკოზას ფორმულა მოდი გავიხსენოთ ეს არის C6-ი H12O6 და ვისთან რომ არის ციკლური მაგრამ მოდი სიმარტივისთვის მხოლოდ დავიღოთ მისი ნახშირბადოვანი ჯაჭვი თუ რამე ტაბზე სხვა არაფერი არ გვაინტერესებს და კიდევ უფრო სიმარტივისთვის ციკლურის ნაცვლად დავხოლოთ მხოლოდ ასეთი გახსნილი ჯაჭვის ჯაჭვის სახით ანუ 1 2 3 ოთხი ხუთი და ექვსი ანუ რო წარმოიდგა და ესეთი გამარტივებულად არის გლუკოზა და გლიკოლიზში კი მინდის რამოდენიმე რეაქცია კი რამოდენიმე რეაქციისგან შედგება მაგრამ ჩვენ გამოვარჩევთ რა ვალდ ორ ყველაზე მნიშვნელოვან ფაზას ასე ვთქვათ ორ ფაზად ყოფთ ჩვენ გლიკოლიზ და ეს არის ენერგიის დაბანდების ანუ ატფ-ის დაბანდების ანუ ატფ-ის ინვესტირების ფაზა და შემდეგ უკვე არის ატფ-ის მოგების ფაზა უნდა ეხლა ჯერ განვიხილოთ დაბანდების ფაზა ანუ ენერგიის ანუ ატფ-ის ინვესტიციის ფაზა ან იგივე დაბანდების როდესაც ჩვენ გავიერთ უჯერდული სუნთქვა და ვახსენეთ გლიკოლიზი ჩვენ ჩვენ ვთქვით რომ გლიკოლი სჭირდება ორი ATP-ი და სწორედ ამ ინვესტირების ფაზაზე ხდება ორი მოლეკულა ATP-ის გამოყენება ანუ ორი მოლეკულა ATP იხარჯება იმისათვის რომ მივიღოთ გლუკოზისგან ორი მოლეკულა და ეს ორი მოლეკულა რეალურად იქნება სამ სამ ნახშირბადიანი აქაც მხოლოდ ფოკუსირდებით ასე ვთქვათ ნახშირბადულ ჯაჭვებზე ნახშირბადულ ჩონჩხზე არ გვაინტერესებს დანარჩენი მოლეკულები და აქ ორივესთან რეალ დაკავშირებული იქნება ფოსფატური ჯგუფები მე ეს მივახატოთ ორივეგან პეთი აღნიშნოთ ფოსფატური ჯგუფი და ამ ორ მოლეკულას რეალურად არ არის აუცილებელი სახელი იცოდეთ მაგრამ უწოდებენ ფოსფოგლიცერალდეჰიდს და ამით აღვიტ რა ვალდ მარტივი სახელი არ არის ნამდვილად პიგალს უწოდებენ შემოკლებით ანუ ფოსფოგლიცერალდეჰიდ შეიძლება პიგალის სახელი დაიმახსოვროთ შეიძლება საერთო რა დაიმახსოვროთ მაგრამ თუ დაიმახსოვროთ ნამდვილად ისე ვთქვენ თვის უ იქნება კარგი მოკლედ ესე იგი ენერგიის დაბანდების ან ენერგიის ინვესტიციის ფაზის შემდეგ ჩვენ მივიღებთ ორ მოლეკულა პიგალს ანუ ფოსფოგლიცერალდეჰიდს და ამის შემდეგ იწყება საკმაოდ საინტერესო მნიშვნელოვანი ფაზა ანუ ენერგიის მომოგების ფაზა ასე ვთქვათ ანუ ATP-ის მოგების ფაზა დაბანდება რისი დაბანდება თუ რაც გონდა შემდეგ რაიმე არ მოიგე და აქ სასთი რაღაც ხდება ერთი 1000 თუ არა ერთი ორად ნაზღაურდება ეს დაბანდებული ATP და საბოლოო ჯამში მიიღება ისევ სამ ნახშირბადიანი მოლეკულა ორი ცალი და ეს უკვე არის ამ შემთხვევაში პირუატი როგორც ხედ ფოსფორული ან ფოსფატური ჯგუფები მას აღარ აქვს უკვე და ეს არ გეგმავთ რომ არის ერთი რეაქცია ხედავთ მთელი კასკადია რეაქციები უკვე ჩვენ გამარტივებულად აღვიქვათ ამ ყველაფერს გამარტივებულად ვსწავლობთ მოკლედ ეს არის უკვე პირუატი და თითოეული ამ რეაქციიდან ანუ თითოეული პირუატის მიღებისას რა მოვიგეთ ჩვენ ამისათვის თითოეული რეაქციის დროს მივიღეთ ორი ცალი ATP ანუ ჯამურად იქნება ოთხი ვინაიდან ორჯერ იყო ესეთი რეაქცია და ნადაში წარმოიქმნა კი არ წარმოიქმნა ნადაში ბოლო ნადპლიუსი აღდგა ნადაშად 
როგორც უკვე ვისწავლეთ ბიოლოგიაში აღდგენას უწოდებთ წყალბადის იონ წყალბადის მოლეკულის წყალბადის ატომის დაკავშირებას და შეიძლება ნადაშმა ნად პლიუსმა ამ დროს ამ ფაზაში დაიკავშირა ჰაში ანუ აღდგა ნადაშად და შესაბამისად ვინაიდან ეს რეაქცია ორჯერ წავიდა მივიღებით ოთხ ატეებს და ორ მოლეკულა ნადაშს ამ მოდის ახლა ერთგვარი ჯამური რეაქცია დავწეროთ თლიანდ გლიკოლიზისა აქ რეალ დამთავრდა გლიკოლიზი პირგვადის მიღებით და მოდი ახლა დავწეროთ ერთი საერთო გამარტივებული ფორმულა ანუ თავიდან ჩვენ გქონდა გლუკოზა გქონდა ორი მოლეკულა ნად პლიუსისა რომლებიც შემდეგ აღდგა ორივე ნადაშად მოდის პლიუსის ზემოთ დავწეროთ რო გავარჩიოთ სხვა პლიუსისგან აი ესე დავწეროთ მოდი გქონდა ორი მოლეკულა ATP ან რომლის დავაბანდეთ გქონდა ოთხი ADP რომელიც შემდეგ ATP-ად აღდგა ხოთ ოთხი ADP უკაცრავად და გქონდა ოთხი ფოსფატური ჯგუფი რომელიც შემდეგ დაემატა ამ ADP-ებს და მიიღეთ ATP ანუ ოთხი მოდი აი ესე აღნიშნოთ ფოსფატი წავიდა გლიკოლიზი თავისი ინვესტიციის და დაბანდებით და მოგების ფაზით გლიკოლიზი ანუ ეს ერთი ხაზი მთელი რეაქცია და კასკაც მოიაზრებს რომელიც რომელთა ერთობლიობასაც გლიკოლიზი ეწოდება და რა მივიღეთ პროდუქტი პროდუქტი იყო ესე იგი ორი პირუატი დამატებული ორი ნადაში დამატებული ორი ADP და დამატებული ოთხი ATP ეხლა ეს კიდევ უფრო გავამარტივოთ ანუ საბოლოო ჯამში რა მივიღეთ ჯამში ჩვენ ანუ მივიღეთ ორი ცალი პირუატი ორი მოლეკულა მივიღეთ ორი ნადაში და მივიღეთ ორი ATP ანუ ორი ორი დაიხარჯა ორი ოთხი წარმოიქმნა ანუ მივიღეთ ორი ATP ჯამში და შემდეგ რა თქმა უნდა ეს ნადაშები მეერე გამოიყენება ელექტრონების სატრანსპორტო ჯაჭში ეს ორი პირუადი კი გამოიყენება იმ საათს რომ შემდეგ ანუ აცტილ კომენზიმას სახით ანუ ჩაერთოს კრებსის ციკლში მოგვიდ ჯამური პროდუქტი აქვს თქვა ეს არის გლიკოლიზისა და ახლა ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გავიაროთ მოდი სქემაზე რომელიც ვიკიპედიაში მოვიძიე აი უკავოთ შეამჩნევთ რა გაცილებით მეტი რეაქცია ხატია ვიდრე ჩვენ ახლა წეხან გავიაროთ მაგრამ აი აქ როგორც გაქვს ეს ორ ფაზად არის გაყოფილი ამ ეს თქვა წვეტილი ხაზის ერთ მხარეს აქეთ არის ენერგიის ინვესტირების ხოლო აქეთ არის ენერგიის მოგების ფაზა მოდი ბარემ დავწეროთ აქეთ არის მოგების ფაზა მოდი მიუყვეთ აი როგორც ხედავთ აი ეს პირველი ATP აი აქ დაიხარჯა ამ რეაქციაზე აი აქ დაიხარჯა უკვე მეორე ATP ამ რეაქციაზე რა თქმა უნდა არ არის ახლა ამ ყველაფრის ცოდნა აუცილებელი და აი საბოლოო პროდუქტი აი თქვათ აი ამ პირველი ფაზისა აქ არის გლიცერალდეჰიდ 3 ფოსფატი ანუ ეს იგივე ფოსფოგლიცერალდეჰიდი ანუ იგივე პიგალია ფოსფო ამ ვსაც გლიცერალდეჰიდ 3 ფოსფატი ასეც ეწოდება იმის გამო რომ ეს მესამე ნახშირბაზე არის ფოსფატური ჯგუფი დამატებული ანუ გლიცერალდე ან ფოსფოგლიცერალდეჰიდი პიგალი გლიცერალდეჰიდ 3 ფოსფატი ეს 3 ერთი და იგივეა და იმის გამო რომ აქ ორი მიიღება ერთი პირ ერთი გლუკოზისაგან მიიღება ორი გლიცერალდეჰიდ ან ფოსფატი აქ სწორედ x2 იმიტომ ძლიერ არ აქვს ერთი შემთხვევაშია დახატული ეს გზა და აქ x2 იგულისხმება რომ რეალურად ორი ასეთი მოლეკულა გაიოლის აი ამ რეაქციათა კასკაც მოდი ახლა გადმოვიდეთ ამ მეორე ის განხილვაზე მეორე ფაზის ანუ მოგების ფაზის განხილვაზე აქ ხედავთ რეაქციას რომ შედეგად წესი ერთი ATP წარმოიქმნა მოდი წონეთ შემოხაზოთ მაინც მოგების ფაზა ერთი ATP წარმოიქმნა აი აქ მეორე ATP წარმოიქმნა აი აქ და ვინაიდან ეს ფაზა ორჯერ წავა რა თქმა უნდა იქნება ოთხი ATP და აი აქვე არის რეაქცია როგორც ხედავთ ნადისგან რომ აღდგა ნადაშად ნადი და ვინაიდან ეს რეაქცია ორჯერ წავა გვექნება ორი ნადაში და ოთხი ATP და აი საბოლოო პროდუქტი გლიკოლიზისა პირუატი როგორც ხედავთ არის სამი ნახშირბადი თუ დავაკვირდებით ძალიან ბევრი წყალბადი დაკარგა პირუფრად გლუკოზამ სანამ პირუატამდე მივიდა და თავიდან ვიცით რომ 12 წყალბადი ქონდა ხოლო პირუაც ხოლოდ 3 ღა აქვს ანუ რეალურად ძალიან ბევრი წყალბადი ჩამოშორდა და ეს არის პირუატის მოლეკულა დაკავშირებული 3 ჟანგბადთან 3 წყალბადთან და მოგვიდეს არის საბოლოო პროდუქტი გლიკოლიზისა რომელიც ძალიან ბევრი რეაქციისგან შედგება მაგრამ სიმარტივისთვის მაინც ორ ფაზად არის გაყოფილი კიდევ ერთხელ გავიმეორდეთ ეს არის ენერგიის ინვესტირებისა და მოგების ფაზა ინვესტირების ფაზაში ჩვენ ჩვენ რა პრინციპში უჯრედი ხარჯავს ორ ATP-ს და მოგების ფაზაში ვიგებთ ოთხ ATP-ს ვიღებთ ოთხ ATP-ს ამის გამო ვიგებთ ორ ATP-ს ან საბოლოო პროდუქტი არის ორი ATP და აგრეთვე ორი მოლეკულა ნადაშისა ანუ ორი ნადი რომელიც აღდგა ორ ნადაშად და შემდეგში უკვე გამოიყენება ელექტრონების სატრანსპორტო ჯაჭში ეს ორი მოლეკულა ნადაშისა